సో కేఎం రాధాకృష్ణన్ గారు అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన ఫస్ట్ ఫిలిం సైలెంట్ ప్లీజ్ సైలెంట్ నా మొదటి మూడు సినిమాలకి అతనే మ్యూజిక్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే ఆయన నుంచి ఒక చందమామ అయితే ఏంటి తర్వాత ఆనంద్ గోదావరి సో ఇవన్నీ అద్భుతమైన మ్యూజిక్ నుండి ఇచ్చారు సో ఆయనతో మీ ఆయన ఎలా సార్ ఎలా పరిచయం అయింది ఎలా వీళ్ళంతా ఒక టీం మన పీజీ వింద ఇప్పుడు కెమెరామ్యాన్ ఈవెన్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా ఉన్నాడు పీజీ వింద కేఎం రాధాకృష్ణ అల్తాఫ్ అండ్ గిరి వీళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్ వీళ్ళందరితో నాకు పరిచయం అయింది వాళ్ళని ఆర్టిస్టులుగా అల్తాఫ్ అండ్ గిరి నా ఆర్టిస్టులుగా ఉన్నారు అండ్ ఇతను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా పెట్టుకున్నాం వీఆర్ ఆల్ ఫ్రెష్ అండ్ న్యూ కమర్స్ అందరం కూడా అందరూ కలిసి ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన ఆ దీంట్లో అందులో సాంగ్స్ ఏమీ లేవు సైలెన్స్ ప్లీజ్ అనేది ఒక సైలెంట్ ఫిల్మ్ మాటలు ఏమి ఉండవు ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉంటుంది ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉంటుంది అందుకే ఆ తర్వాత రాధాకృష్ణకి మ్యూజిక్ చేయాలి పాటలు చేయాలని చాలా కుతూహల ఉండేది బట్ కానీ ఆ సినిమాకు ఆ ఛాన్స్ లేదు సో దెన్ నేను హీరో అనే చిల్డ్రన్ ఫిల్మ్ చేసేటప్పుడు ఐ ఆస్ట్ నీకు ఎవరు కావాలంటే మ్యూజిక్ అంటే పాటలు పాడడానికి వాళ్ళని చూస్ చేసుకో వీల్ గెట్ ఇట్ డన్ అందులో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడారు మన కేవీ మహాదేవన్ మన సారీ శంకర్ మహాదేవన్ గారు పాట పాడారు సునీత్ గారు శ్రీలేఖ గారు వీళ్ళందరూ కూడా సింగర్స్గా ఆల్బమ్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దట్ వాజ్ వెల్ రిసీవ్డ్ అండ్ అప్రిషియేటెడ్ ఆ సాంగ్స్ అవి విన్న తర్వాత శేఖర్ కమల గారికి అవి బాగా నచ్చడం దెన్ ఆనంద్ అనే సినిమాకి అవకాశం ఇచ్చారు ఇప్పటికీ మీరు టచ్లో ఉన్నారా సార్ బ్యూటిఫుల్ సార్ సార్ అలాగే సార్ మీ సొంత ఊరు నెల్లూరు జిల్లా అలగానిపాడు సో నెల్లూరు జిల్లా అనగానే ఒకరి పేరు బాగా వినిపిస్తుంది సార్ సుందరయ్య గారు సో ఆయనతో మీకేంటి సార్ రిలేషన్ సో అలగానిపాడు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారి సొంత ఊరు సో నా సొంత ఊరు కూడా అది అవ్వటం అండ్ మా తాతగారు సుందరయ్య గారు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ యా సో సుందరయ్య గారి ఆటోబయోగ్రఫీలో కూడా మా తాతయ్య పేరు శంకరయ్య అని ఆయన రాసుకోవటం సో ఒక టవరింగ్ పర్సనాలిటీ అండ్ ఒక ఇండియన్ పొలిటికల్ హిస్టరీలో గుర్తుండిపోయే ఒక పేరు కమ్యూనిజంలో కానీ వీటిలో కానీ ఎన్టీఆర్ లాంటి పర్సన్ కూడా సుందరయ్య గారు అనేవారు సో ఆయనకి అంత అంత రేంజ్లో రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే ఒక పర్సన్ ఆయనని కాదు ఎవరైనా కూడా సో ఆయన గురించి మీ మాటల్లో సార్ సో అంటే హీ మాకు రిలేటివ్ కూడా అవుతారు మా మదర్ సైడ్ నుంచి మా మదర్ ఇంటి పేరు కూడా పుచ్చలపల్లి మదర్ సైడ్ నుంచి రిలేటివ్ మదర్ సైడ్ నుంచి రిలేటివ్ అండ్ మా తాతగారికి ఫ్రెండ్ ఇది దాట్ ఈస్ లింక్ అండ్ అతని ఆటోబయోగ్రఫీని కూడా నేను చదవటం అతని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది యా మా ఊరి లైబ్రరీ సుందరయ్య గారే డొనేట్ చేశారు సో అక్కడ పుస్తకాలు చదువుకున్న జ్ఞాపకాలు సమ్మర్ హాలిడేస్లో అదంతా కమ్యూనిజం సంబంధించిన సీడ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా నాటిన వ్యక్తుల్లో సుందరయ్య గారు ఉన్నారు ఆంధ్రాలో కమ్యూనిజం తాలూకా ఇంకా ఉనికి అలా ఉండటానికి ఈజ్ అ మేజర్ రీజన్ అని నాకు అనిపిస్తుంది ఎప్పటికైనా సుందరయ్య గారి బయోగ్రఫీని ఫలంగా తీయాలి అనేది ఒక ఆలోచన సో సో ఎప్పటివరకు రావచ్చు సార్ అంటే డెఫినెట్లీ ఆ ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఉన్నాయి సార్ ఆ ప్రయత్నాలు పార్ట్ ఆఫ్ మై లైన్ అప్ మన ఫిల్మ్స్ సుందరయ్య గారు అండ్ అలాగే సార్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు సార్ అంటే కోవిడ్ టైంలో కూడా మీరు ఫిల్మ్స్ చేసి రిలీజ్ చేశారు వలస వలస చేశాను వలస కార్మికులు ఎలా రోడ్డును పడ్డారు అనే టాపిక్ మీద వలస సినిమా చేశాను ఇప్పుడు బర్నింగ్ ఇష్యూస్ ఎక్కువ మీ సినిమాల్లో నేను జర్నలిస్ట్గా జర్నలిస్ట్గా సినిమాని అప్రోచ్ అవుతున్నాను కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మా నాన్న నక్సలైట్ అనే దాని మీద ఫాదర్ సన్ రిలేషన్షిప్ మీద చేస్తున్న సినిమా అది ఓ ఇది అబౌట్ టు రిలీజ్ యా ఇట్స్ అబౌట్ టు రిలీజ్ అండ్ రీసెంట్గా హ్యాష్ సిక్స్టీ నైన్ సంస్కార్ కాలనీ అనేది అది చేశాను సొసైటీలో బాగా ఇబ్బందికరంగా ఉన్న కొన్ని ఇష్యూస్ని కూడా నేను ఓపెన్గానే డిస్కస్ చేస్తాను బికాస్ ఎప్పుడూ కూడా మీడియా అన్నది కొన్ని టాపిక్స్ మీద లైట్ త్రో చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కొన్నిటిని మనం కార్పెట్ కిందకు తోసేసే అలవాటు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ డొమెస్టిక్ అబ్యూస్ లాంటిది తీసుకుంటే సో ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఉమెన్ యాభై రెండు శాతం మంది భారతీయ స్త్రీలు వాళ్ళ ఇళ్లల్లోనే ఏదో ఒక రకంగా అత్యాచారానికి గురి కాబడుతున్నారు అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిలీజ్ చేసిన స్టాటిస్టిక్స్లోనే ఉంది 
సో కానీ ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడడం కోసం మనం ఎక్కువగా ముందుకు రాం ఎక్కడో ఒక జరిగిన ఒక నిర్భయ కేసు ఒక దిశ కేసుని ఒక టోకెన్గా మనం చూపించి దాని గురించి మన కోపాన్ని యాంగర్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడమే కా తప్ప ప్రతి పక్కింట్లో జరిగే ఒక రేప్ గురించో లేకపోతే ఒక సెక్షువల్ వైలేషన్ గురించో మాట్లాడడానికి మనం పెద్దగా ఇష్టం చూపించు ఒక ఫాదర్ కూతుర్ని రేప్ చేస్తున్నారనేది మూడో పేజ్ న్యూస్గా ఎక్కడో పక్కన పడేస్తాం తప్ప సో ఒక నిర్భయ ఆ రోజు ఆ రోడ్డు మీదకి వెళ్ళకపోయిండు ఉంటే ఒక దిశ ఆ రోజుగా ఆ బండి పాడు కాకపోయి ఉంటే బహుశా వాళ్ళిద్దరూ సేవ్ అయ్యేవాళ్ళు ఏమో కానీ ఈ అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎవరైతే కాపాడాలో వాళ్ళే తనని వైలేట్ చేస్తూ ఉంటే అమ్మాయి ఎవరితో చెప్పుకోవాలి సో ఇది డామినెంట్ ఇష్యూ అన్నది నాకు అనిపించింది అందుకే నేను క్రిమినల్ ప్రేమ కథ అనే ఒక సినిమా నేను తీసినా కానీ ఇప్పుడు డ్రగ్ అబ్యూజ్ అన్నది చాలా హెవీగా చాలా డామినెంట్గా ఉందనే టాపిక్ మీద అడిక్షన్ అనే దాని టాపిక్ మీద రొమాంటిక్ క్రిమినల్స్ అనే సినిమా తీసినా కానీ సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ టు బీ అడ్రస్డ్ కానీ మన సొసైటీ చాలా అందంగా ఉంది అద్భుతంగా ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము అనే ఒక రంగు పూసిన దాన్నే మనం చూపిస్తూ పోవడం కంటే కూడా కొన్నిసార్లు ఒక హార్డ్ కోర్ ట్రూత్స్ని కూడా చెప్పాలి అది చెప్పేటప్పుడు ఏమిటి అంటే కొంత బ్లాటెంట్గా చూ కొన్ని చూపించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి నా క్రిటిసిజం కూడా చాలా ఎక్కువగానే వస్తూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఆడియన్స్ పరంగా కానివ్వండి మీడియా పరంగా కానివ్వండి అంత ఓపెన్గా అంత డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అన్నది బట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ రెలవెంట్ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ అది ఆ సినిమాకి సంబంధించినంత మటుకు అవసరమైంది ఐ ఐఎమ్ ఐ హ్యావ్ మై డిఫరెంట్ సెన్సిబిలిటీస్ ఆల్సో అండ్ ఆ సినిమాకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ప్రకారం నేను దాన్ని డీల్ చేయడానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగానే ఉంటాను అండ్ ఐ ఈవెన్ ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ ఎ స్పిరిచువల్ సినిమా ఆల్సో అండ్ ఇట్స్ ఆన్ కార్డ్స్ సో లైక్ దట్ ఇప్పుడు ఒక వెల్కమ్ టు తిహార్ కాలేజ్ అనే ఒక సినిమా చేశాను ఇట్స్ అ క్లీన్ యూ సినిమా అండ్ ఇట్స్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ పేరు మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంది సార్ టీహార్ అనగానే ఒక్కసారి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి కాలేజ్ ఈజ్ లైక్ దాట్ ఉంది సో చదువు అనే పేరుతో వాళ్ళని ఎలా మనం హెరాస్ చేస్తున్నాం ఈరోజు చదువుకుంటే ఎంతో ఉన్నతిలోకి రావాల్సిన విద్యార్థులు ఈరోజు సూసైడ్లు చేసుకుంటున్నారు అంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ సీరియస్లీ రాంగ్ అబౌట్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దాని గురించి ఏదో మాట్లాడాలి అనిపించి చదువు అన్నది ఒక రకమైన ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి బతికే ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి కానీ చదువు వల్ల చచ్చిపోతున్నారు అంటే డెఫినెట్గా మన సిస్టంలో ఏదో చాలా సీరియస్ ఫ్లా ఉన్నట్టే కదా దాని గురించి మాట్లాడాలని నా ఇంటెన్షన్తో తీసింది వెల్కమ్ టు తిహార్ కాలేజ్ సో దెర్ ఈస్ నో రొమాన్స్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ ఓన్లీ ప్యూర్ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అండ్ అలాగే మీరు మలయాళంలో కూడా ఫిలిమ్స్ చేశారు తమిళ్లో కూడా చేశారు సో ఎలా సార్ లాంగ్వేజ్ మీద కూడా పట్టుండాలి కదా నేను చెన్నైలో ఉండడం వల్ల ఇంజనీరింగ్ చేయడం వల్ల తమిళ్ ఈస్ ఫెమిలియర్ టు మీ నేను మలయాళం నేర్చుకున్నా ఎందుకంటే నాకు మలయాళం సినిమాలు బాగా ఇష్టం ఈజ్ హైనస్ అబ్దుల్లా అలాంటి సినిమాలు నేను చూసిన తర్వాత ఎలాగైనా మలయాళంలో ఒక సినిమా చేయాలి అని ఒక కోరిక ఉండేది నేను చెన్నైలో ఇంజనీరింగ్ చేసే టైంలో సో మలయాళం సినిమా అంటే కోట్ అండ్ కోట్ కుర్రవాళ్ళకి ఒక రకమైన ఒపీనియన్ ఉండేది ఆ టైంలో ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఈ రొమాంటిక్ సినిమాలు కానీ లేకపోతే బి గ్రేడ్ సినిమాలు కానీ ఉంటాయనే ఒక ఫీలింగ్ బట్ కానీ యాక్చువల్ మలయాళం సినిమా నేను చూసాను ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మలయాళం సినిమా ద క్వాలిటీ ఆఫ్ దియర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఏదన్నా ఒకరోజు ఒక సినిమా చేయాలి అనే ఇంటెన్షన్తో ఐ స్టార్టెడ్ లర్నింగ్ మలయాళం నిర్మూడి వేణు గారు ఒకసారి నన్ను లొకేషన్లో అడిగారు ఎలా నీకు మలయాళం ఎవరు నేర్పించారని నాకు మమ్ముట్టి గారు మోహన్ లాల్ గారు నేర్పించారు సార్ మలయాళం అని చెప్పాను బికాస్ వాళ్ళ సినిమాలు చూసి నేర్చుకున్నాను సార్ చూసి సినిమాలు చూసి మలయాళం నేర్చుకోవడం అనేది నిజంగా సినిమా అన్నది లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవడం కోసం ఒక అద్భుతమైన టూల్ ఎస్ బట్ అందులో మలయాళం అంటే ఇట్స్ లైక్ మోస్ట్ టఫెస్ట్ లాంగ్వేజ్ అని అనిపిస్తుంది ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఇట్ నాచురల్ అంటే వాళ్ళకి తెలుగు అనిపించు సేమ్ ఇస్ అ కేస్ నేను ఐ కెన్ రీడ్ రైట్ మలయాళం రైట్ యాజ్ వెల్ తప్పులు ఉన్నా కానీ బట్ ఐ ఐ మేనేజ్ టు లివ్ దేర్ అనమాట అది వండర్ఫుల్ సార్ రెండు సినిమాలు చేశాను నా రీసెంట్ ఫిల్మ్కి వి గాట్ త్రీ క్రిటిక్ అవార్డ్స్ లైక్ యూనో బెస్ట్ సినిమాటోగ్రఫీ బెస్ట్ లిరిక్స్ బెస్ట్ మేకప్ వచ్చింది మరుభూమికలు అనే సినిమాకి అది అబౌట్ టు రిలీజ్ అమ్మ 
బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ వీటి వలన నేను అండ్ ఇక్కడ తెలుగులో ఈ ఫిల్మ్స్ అన్నిట్లో ఉండటం వల్ల రిలీజ్ చేయలేకపోయాను ఐ విల్ బి రిలీజింగ్ ఇట్స్ వెరీ సూన్ నెల సార్ మీరు ప్రొడ్యూసర్గా కూడా మీ సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఎలా సార్ ఎంత బడ్జెట్లో తీస్తారు మీరు ఫిల్మ్స్ దానికి ఎలా వస్తుంది సార్ మనీ ఎలా వస్తుంది చెప్పగలుగుతా సార్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫిల్మ్ టు ఫిల్మ్ అమ్మ స్క్రిప్ట్ డిసైడ్స్ యువర్ బడ్జెట్ మీరు తీసుకున్న స్క్రిప్ట్ బట్టి బడ్జెట్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గల్ఫ్ అనే సినిమా నేను చేస్తున్నప్పుడు ప్రీ ప్రొడక్షన్ కోసమే నేను ఒక ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ ఐ స్పెండ్ మై టైమ్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ కంట్రీస్ నేను తిరగటం జరిగింది రీసెర్చ్ పాయింట్ దీనికి సంబంధించి అక్కడ ఉన్న గల్ఫ్ కార్మికులందరితో కలవటం కోసం కానివ్వండి ఎంతో యూనియన్స్ని వాళ్ళందరితో కూడా నేను కలిశాను ఆల్మోస్ట్ ప్రతిసారి ఫ్రీక్వెంట్గా నేను గల్ఫ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి నేను లేబర్ క్యాంపుల్లోనే స్టే చేసేవాడిని సో యాజ్ ఇఫ్ నేను ఒక లేబరర్గా వెళ్ళినట్టే వాళ్ళతో పాటు ఉండి కొన్ని రోజులు వాళ్ళతో స్పెండ్ చేశాను సో దానికి కొంత నా ప్రీ ప్రొడక్షన్కి చాలా బడ్జెట్ అయింది అది అన్ని సినిమాలకి అంత అవసరం ఉండదు గంగపుత్రులకి నేను ఫిషర్మన్ కమ్యూనిటీతో ఉన్నప్పుడు నాకు ఆ బడ్జెట్ అవ్వదు బట్ కానీ ఒక దుబాయ్లు ఒమాన్లు వీటన్నిటికీ ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్ళాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ కాస్ట్ మై బడ్జెట్ అండ్ డెఫినెట్గా ఫిల్మ్ టు ఫిల్మ్ బడ్జెట్ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ రిటర్న్స్ అనేవి కొన్నిసార్లు మార్కెట్ మనం పెట్టిన రూపాయికి ఎనభై పైసలు ఇచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి ముప్పై పైసలు ఇచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి నాలుగు రూపాయలు ఇచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి సో ఇట్ కాంపన్సేట్స్ ఒక దాంట్లో నేను లూజ్ అవుట్ అవ్వచ్చు ఒక దాంట్లో నేను గెయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ దీనిగా ఉంది కాబట్టే నేను ఇన్ని సినిమాలు చేయగలుగుతున్నాను అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక నాలుగైదు సినిమాలు రిలీజ్కి రెడీగా ఉన్నాయి అంటే డెఫినెట్గా దిస్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ సపోర్టింగ్ మీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్లో మరి అదే పాయింట్ లో మాట్లాడుకుంటే సార్ పెద్ద కమర్షియల్ ఫిల్మ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్ మీ డైరెక్షన్ లో డెఫినెట్లీ ఏమో వై నాట్ అండ్ నా ప్రతి ఫిల్మ్ ని కూడా నేను కమర్షియల్ సినిమా గానే అప్రోచ్ అవుతాను అవి ఒక రొమాంటిక్ ఇష్యూ మేబీ బర్నింగ్ ఇష్యూస్ గాని డెఫినెట్లీ నేను థియేట్రికల్ రిలీజ్ అని నేను కోరుకుంటున్నాను నా సినిమాకి ఒక 100 రూపాయలు టికెట్ పెట్టి ఆడియన్ రావాలి అని నేను కోరుకుంటున్నప్పుడు ఐ యామ్ నాట్ ఆస్కింగ్ చారిటీ నేను ఏమీ ఫ్రీగా వాళ్ళకి ఏం చూపించడం లేదు సో కాబట్టి నేచురల్లీ నేను వాళ్ళకి నచ్చిందే నేను తీయాలి కూడా కొన్నిసార్లు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు దే ఆర్ పేయింగ్ మీ అండ్ కొన్నిసార్లు వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ అండ్ ప్రతిదీ కూడా నాకు లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సే అండ్ నౌ డెఫినెట్గా నౌ ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ సినారియోలు ఇప్పుడు ఓటీటీ అండ్ థియేటర్ ఇవన్నీ పెరుగుతూ ఉండే నేపథ్యంలో ఒక లార్జర్ స్కేల్ చేయాలి అనే ఇంటెన్షన్ నాకు కూడా ఉంది ఐఎమ్ ఆల్సో ప్లానింగ్ టువర్డ్స్ దాట్ పర్టికులర్ లైన్ యా మీడియమ్స్ పెరుగుతున్నాయి సార్ బట్ చిన్న సినిమాకి ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది సార్ అది సో చిన్న పెద్ద అన్నది ఓకే ఓన్లీ రిలీజ్లో ఆ క్రాక్ చేయటం వరకే ఇష్యూ తప్ప ఒకసారి వన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ ఇప్పుడు జాతి రత్నాలు కుడ్ బ్రేక్ బిగ్గర్ రికార్డ్స్ కొన్ని పెద్ద సినిమా ఎక్కువ బడ్జెట్ ఉన్న సినిమాలు కంటే కూడా ప్రొవైడెడ్ నో మీరు దాన్ని ఎలా క్రాక్ చేయగలిగారు మీరు ఎలా ఆడియన్స్కి రీచ్ కాగలిగారు అండ్ వాళ్ళు ఒకవేళ కన్విన్స్ అయితే చూడడానికి మీరు థియేటర్స్ ప్రొవైడ్ చేయగలిగారా లేదా ఇవన్నీ కూడా మీరు బ్యారేజ్ వేసుకొని చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ అ మార్కెట్ అండ్ న్యాచురల్లీ సినిమా అన్నది ఆర్టిస్ట్ మీడియం అన్నది నేను మీకు చెప్పాను సో హీరోలు ఉన్న కొద్దీ దాని తాలూకా స్పాన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ దట్ పాసిబిలిటీ ఆల్సో ఎవరితో చేయాలని ఉంది సార్ ఫ్యూచర్లో నేను రోజు గురించి మాట్లాడే నేను అనుకోవడం అని కాదు వాళ్ళు కూడా అనుకుంటేనే కొన్ని జరుగుతుంది నేచురల్లీ అండ్ మీకు అనిపిస్తుంది అండ్ అబండెంట్ టాలెంట్ ఉందమ్మ మన తెలుగులో తీసుకుంటే దాదాపు పది పదిహేను మంది హీరోలు అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ పుల్లింగ్ ఆడియన్స్ థియేటర్కి ఆడియన్ని తీసుకురాగలిగే కెపాసిటీ ఉన్న ఆర్టిస్టులు చాలా మంది ఉన్నారు మన బట్ మీకు యాజ్ అ పర్సన్గా యాజ్ అ ఆడియన్గా లేకపోతే యాజ్ అ డైరెక్టర్గా కొంచెం ఒక ఎవరో ఒకళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ స్పేస్ ఉండొచ్చు కదా సార్ అంటే నేను తీసుకున్న సబ్జెక్టు ఏదన్నా ఒక ఒక రిలవెంట్ సబ్జెక్ట్ ఏదన్నా దొరికి వీళ్ళు బాగా పర్ఫామ్ చేయగలరు అనిపించేది కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ సో సర్టన్ సబ్జెక్ట్స్ కొంతమంది మాత్రమే డీల్ చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు ఒక లార్జర్ దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఒక పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి వాళ్ళు కానీ ఒక్కొక్క సోషల్ మెసేజ్తో పాటు ఒక సాఫ్ట్ అప్రోచ్తో తీసుకోవాలంటే ఒక మహేష్ బాబు గారు లాంటి వ్యక్తి కానివ్వండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సొంత ఊరు లాంటి ఒక సబ్జెక్ట్కి ఒక డిఫరెంట్ టచ్తో ఒక అర్బన్ టచ్ అండ్ క్లాస్ టచ్ ఇస్తే ఒక
ఎందుకంటే నార్త్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ప్రిపేర్డ్ చాలా కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఓపెన్ అప్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు అండ్ దే ఆర్ రెడీ టు టీమ్ అప్ ఫ్యూచర్ అంటే నాని లాంటి వాళ్ళతో కూడా చేస్తే అలాంటి క్లాసీ పర్ఫార్మెన్సెస్ అంత సటలిటీస్ అన్నీ ఉన్న రేంజ్ అంటే బ్యాండ్ విత్ ఇప్పుడు కొంతమంది అంటే ఓన్లీ లిమిటెడ్ పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది బట్ దేర్ సమ్ ఆర్టిస్ట్ హ్యావ్ ద బ్యాండ్ విత్ సో కామెడీ నుంచి ఎమోషన్స్ అయితే ప్రతిదీ కూడా చేయగలిగే అంత పొటెన్షియల్ ఉందమ్మా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి యాజ్ ఆఫ్ నా